Okay, it looks like we're live. Uh, 오늘도 데니 선생님, 제 친구인 데니 선생님 운영하시는 The Playground에서 촬영하고 있습니다. 오늘 uh, 뭐 모임 없으니까 제가 혼자 와 있습니다. I'm here all alone. But it's nice, the, the cafe is a quiet place to record. So 오늘 이렇게 지금 uh, 생방송 진행하려고 합니다. So I'm going to do a live broadcast in real time. So 실시간으로 한국어하고 영어 마찬가지로 그냥 in real time. So I'm doing this show, I'm doing this broadcast in real time. And as you may know, we normally do our uh, live broadcasts on Facebook. Facebook으로 그 실시간으로 live 방송할 수 있는 그, 그 기능 잘 되어 있으니까 그걸로 주로 해왔지만 아, 그동안 올라간 그 댓글 좀 한꺼번에 많이 답변해 드리고 싶은 마음이 있어서 지금 혼자서 진행하고 있고 아, 그동안 제가 아, 시간이 없어서 답변해 드리지 못했던 그 댓글에 지금 내려가면서 다 훑어보면서 아, 답변해 드리려고 합니다. 또 이렇게 보이면 아, 지금 만약 지금 보고 계시면은 한번 아, 실험으로 한번 쪽지 보내주시면은 제가 지금 들어오는지 한번 확인할게요. 그거는 약간 신뢰할 수 없는 기능이에요. 그 가끔 나중에 방송 끝나고 나서 돌아가서 보니까 댓글 많이 들어와 있었는데 우리 그때 방송 하고 있었을 때 하나도 안 보였을 때도 많았어요. So it's not really a, that reliable the chatting feature. 근데 여기 이렇게 group chat 이렇게 옆에 있는데. 한번 지금 보고 계신다면 한번 댓글 올려주세요. 제가 그거 지금 됐는지 확인하고 싶어서 그 오디오도 잘 들리는지 그거 알려주시면 감사하겠습니다. Um, 한국어로 얘기할 때 뭐뭐 해주시면 감사하겠습니다. 이렇게 미래형으로 많이 말하잖아요. 영어로도 조금 더 정중하고 정중하게 말하고 싶을 때 우리 그렇게 말합니다. I would really appreciate it. So would 그렇게 쓰면은 아, 미래에 대해서 얘기하는 거잖아요. I would really appreciate it if I would really appreciate it if you did that for me. 나를 위해서 그렇게 해주셨으면 정말 감사하겠습니다. 그런 의미입니다. 아 그리고 또그 생각해 보니까 그것도 신기했습니다. 한국어로 얘기할 때 모릅니다 아니면 모른다 보다 더 정중하게 같은 말 하고 싶으면 모르겠습니다. 이렇게 말하잖아요. 모르겠습니다. 이렇게 미래형이잖아요. 원래. 근데 영어로 아주 정중하게 어, 미안하지만 저도 모르겠습니다. 이렇게 얘기할 때 I wouldn't know. 우리 그렇게 어, 얘기할 수 있습니다. So I wouldn't know. 아주 정중하게 나 모르겠습니다. 모른다는 의미 표현하고 싶으실 때 I wouldn't know. 이렇게 얘기하시면 됩니다. 어, 오늘 지금 그 그동안 제가 답변해 드리지 못했던 댓글 지금 하나씩 하나씩 다루가면서 좀 해보려고 합니다. So 제일 최근에 올라간 댓글부터 할게요. OHT1221님 몇 시간 전에 이렇게 물어보셨어요. I got to know를 쓰면 이것도 현재는 모른다는 듯이 되는 건가요? 이렇게 물어보셨습니다. 아, 네. 왜냐면은 got to 들어갔으니까. So got 영어로 얘기할 때 많은 역할, 많은 의미 가지고 있잖아요. So he got a lot taller. 정말 그 사이에 키 많이 커졌네요. He got a lot taller. He got a lot thinner. 살 많이 빠졌어요. 그 got 있잖아요. 그리고 get 얻을 때는 받았어요. get. 근데 uh, I'm starting to get tired. 어떤 형용사, 어떤 상태 이루었어요? 아니면 그렇게 됐다는 의미로 get도 쓰잖아요. So I got to know 이라고 하면은 그러면 지금 알고 있는 uh, 상태 가르치는 거죠. So I got to know him last year. 근데 보통 get to know, I'm getting to know him 이렇게 진행형으로 많이 씁니다. So I'm getting to know him. Uh, 아니면 이렇게 얘기할 수도 있어요. We got to know each other last year. 
So, 지난 뭐 작년에 우리 같이 작업하면서 서로 알게 됐어요. Well, we got to know each other a lot better. 우리 그렇게도 a, a lot better 이렇게 붙여서 많이 씁니다. 지금 그 채팅 됐는지 모르겠네요. 지금 그 보니까 많이 보고 계시는데 그 댓글 안 들어오는 것 같아요. 댓글 기능 역시 신뢰할 수 없습니다. 나중에 끝나고 나서 보니까 뭐 엄청 많이 와 있을 거예요. 근데 잘 그래요. 왜, 왜 실시간으로 그 댓글 잘 들어 안 들어오는지 모르겠습니다. 음, 오케이. 아, 지금 Ashley Kim 님 11시간 전에 저한테 이렇게 물어보셨습니다. 어, 아, 평소문이었어요. 의문문 아닙니다. 인스타 시작하셔서 너무 좋아요. 언제나 유익한 영상 감사드립니다. Thanks for watching. Thanks for being a fan. 네, 제가 요새 인스타그램 아, 자주 하고 있습니다. 인스타그램 좋은 게 뭐냐면 The good thing about Instagram is 아, 자막 붙일 수 없고 아무런 편집할 수 없어요. 그래서 제가 그냥 순식간 돌아다니면서 아, 이거 가르쳐야 되겠어요. 이거 음, 유용한 표현이다. 이런 생각 나면 When something strikes me as important or something that's valuable to teach. 우리 영어로 이런 말도 있습니다. It was a teachable moment. 뭔가 가르칠 수 있는 순간이었다. 아니면 교훈 있는 순간. It was a teachable moment. So when something strikes me as a teachable moment, I can Instagram about it uh, on the spot. 즉석에서 그리고 올릴 수 있잖아요. So 그건 인스타에 좋은 것 같아요. 아, 유튜브 하면은 제가 편집 많이 해야 되고 준비 많이 해야 되고 파일 옮기고 그 방송 결과는 뭐 10분, 20분 밖에 안 되지만 거기 투자하는 시간 The time I invest in each show is always more than a few hours 근데 인스타그램으로 하면 그냥 어 이거는 중요한 표현이다 그리고 그때 셀카 모드로 촬영하고 올리면 그치잖아요 그래서 그거는 조금 더 부담 없이 자주 할수 있잖아요. So, um, 부담스럽다. 영어로. 이렇게, 스럽다. 이렇게 많은 형용사에 붙이면 만들 수 있잖아요. 영어 비슷한 거는 some, s-o-m-e, 어, 라는 접미사 있잖아요. The suffix, s-o-m-e. So, awesome. awesome도 그런 경우 있잖아요. all, all, 그 놀라움인데, 섬 붙여서 아주 놀랍습니다. 이런 의미잖아요. So awesome. 그 어떨 때 대박이랑 비슷하잖아요. 아니면 진짜 대단한 거. 아, 옛날에 웅정하다는, 웅장하다는 의미로 썼었어요. 더 많이. 근데 약간 이제 속어로 쓰는 방식도 생겼습니다. 근데 아, burdensome 이라는 말도 있습니다. So 부담스럽다. 아, 영한 사전에서 자주 보면은 그렇게 나올 거예요. 근데 사실 우리 burdensome 이라는 말 많이 안 써요. 그냥 우리 명사형으로 더 많이 써요. So it was a burden 또는 부담 안 돼요. It's not a burden. 그리고 부담 주다 burden someone 이렇게 타동사로 이렇게 동사형으로 쓸 수도 있습니다. So I wouldn't want to burden you. 그러면은 아, 그런 부담 주고 싶지 주고 싶지 않습니다. I wouldn't want to burden you. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 아, 네, 아무튼 so Instagram is never a burden. Uh, Instagram is always easy to get done with quickly. So I'm preferring that medium uh, these days. So 매체, 우리 영어로 medium이라고 합니다. 아, 다음 아, 댓글 지금 살펴볼까요? Smart Humanism 님 아, 20시간 전에 이렇게 저한테 물어보셨습니다. 그런데 동영상 보다가 어, 의문 점 들었는데요. 왜 advice는 셀수 없는 명사인데 excuse는 셀수 있는 명사로 쓸까요? 그거는 이유 없을 거예요. 그냥 영어에 그냥 이렇게 뭐 스페인어 배우면은 the masculine verbs, feminine verbs 이렇게 있잖아요. 근데 이유 없잖아요. 이렇게 그 명사 is this a 뭐지 여성형 남성형 명사 이런 거 이유 없잖아요. 그냥 그렇게 됐어요. So in English 이거는 왜쓸수 아, 있는지 왜쓸수 없는지 
그거는 어려워요. 아마 문, 문법 학자들도 모를 거예요. 그냥 그렇게 이어받았습니다. <웃음> 영어는 그렇게 내려왔습니다. So, 그, 그것도 그렇고, um, 우리 그런 거 있어요. 어릴 때 원래 um, 불가산 명사이지만 가산 명사로 만들고 싶으면 뒤에 단위 붙이면 되는 거 많아요. So, um, baggage. So, 원래 수화물 이렇게 맡기는 그 가방 있잖아요. 비행기 탈 때. 그거는 baggage인데, 아, 그거는 셀수 있게 하고 싶으면은 how many pieces of baggage do you have? So piece 그런 역할 많이 해주는 것 같아요. 원래 셀수 없는 명사인데 셀수 있도록 이렇게 단위 붙이고 싶으실 때 pieces로 많이 씁니다. So 예를 들어서 advice, advice 원래 셀수 없는 건데 he gave me a lot of advices. 이거는 문법에 안 맞아요. 근데 pieces of advice. 그러면 pieces 붙이면은 셀수 있게 되는 거잖아요. So piece of information 도 그래요. So informations 원래 그렇게 안 쓰잖아요. Thanks for all the informations. 이건 틀린 말인데 homeworks 도 마찬가지고 아 그냥 s 원래 평상시에 안 붙여요. 다른 용 용법으로 쓰는 경우에 가끔 s 붙일 수 있는데 그거는 아예 다른 의미 절대 쓰는 거고. 근데 pieces 붙여서 a piece of information 그러면 information 셀수 있게 해주는 거잖아요. So that's a valuable piece of information. Uh, 그렇게 쓰시면 돼요. 근데 마찬가지로 knowledge, knowledge is 우리 그렇게 안 쓰잖아요. 근데 facts 셀수 있어요. So two facts, three facts 괜찮아요. 근데 안 맞는 것은 two knowledges, three knowledges 이렇게 안 씁니다. Uh, 제가 여기 이렇게 한번 다시 그 채팅 한번 다시 열어볼게요. 되는지. 어, 이거는 어려워요. 왜안 보이는지 모르겠지만. 아무튼 지금 이미 들어와 있는 어, 댓글 계속 다루어 보겠습니다. 아, 오케이. So, uh, research도 그렇습니다. So, 연구라는 의미로 research, 그것도 우리 안 셉니다. 셀수 없는 명상인데 명상인데 there was a lot of research on that topic. So 그 주제에 대한 uh, 연구 많았습니다. A lot of research on that topic has been done. 이거는 맞고 there was a lot of researches 이렇게 쓰시면 안 돼요. Uh, 근데 researches 이라는 말은 사전에서 찾을 수도 있어요. 왜냐하면 동사형도 있으니까. So he researches that topic. 그거는 괜찮습니다. 근데 명사형 아니잖아요. 오케이 uh, okay. 그 다음에 정은지님 아, 일주일 전에 아, 이렇게 물어보셨습니다. 오늘도 영상 잘 봤어요, 마이클 선생님. 궁금한 게 있는데 흔히 아, 요, 요, 여러 영상 콩글리시고 짐이나 그냥 워크아웃이 맞는 표현이라 설명한 걸 많이 봤는데요. 제가 호주에 사는데 헬스 클럽 되게 많더 많더라고요. 아, 대놓고 헬스 클럽에 이렇게 써놓은 짐 아니고 아, 이제 미국 호주 영어 차일까요? 아님 헬스 간다 나 아, 헬스 헬스 해 헬스 같은 표현 콩글리시 아, 헬스 클럽은 미국에서 또 쓰는 표현일까요? 이렇게 물어보셨습니다. So 음, 제가 제가 그렇게 얘기했는지 어, 얘기했다고 말씀하시는지 모르겠지만. 저는 그거는 콩글리시라고 안 했고 공식적인 이름으로 쓸때 씁니다. So 예를 들어서 누구 누구 Ralph's Health Club, Michael's Health Club 그러면은 이름으로 쓸때 쓴다고요. 그리고 그거는 콩글리시 아닙니다. 그거는 틀린 표현 아닙니다. 공식 이름으로 쓸때 모모 Health Club 많이 써요. 미국에서도 엄청 많이 써요. 제가 말씀드렸던 것은 운동하고 있을 때 I'm at the health 일단 안 맞잖아요. I'm at the health club 괜찮아요. 근데 우리 그것보다 훨씬 많이 쓰는 것은 I'm at the gym 또는 I'm working out 훨씬 많이 쓴다고 말씀드렸습니다. So, okay. 그냥 표현의 방식 차이입니다. So, health club 그거랑 아주 비슷합니다. 
미국에서 유니버시티하고 컬리지 같은 말입니다. 다른 영어권 나라에서 컬리지하고 유니버시티 구별해서 쓴다는 거 알겠습니다. 근데 미국에서 아, 그렇게 안 쓰니까 아, 어, 제가 보이는지 모르겠네. <웃음> 혹시 지금까지 동영상 안 나간 거 아, 아니죠? 설마? 어디로 만나가는 거예요? 아, 유튜브 생방송 너무 어려워요. 아무튼 아, 그 자기 다니는 대학교에 대해서 얘기할 때 우리 그럴 때도 아, 지금 보이나요? 아, 유튜브, 유튜브 생방송 너무 어려워요. 아무튼 아, 유니버시티에 대해서 얘기할 때도 아, I'm in university, 미국에서 잘안 쓰고 우리 대신에 많이 쓰는 것은 um, I go to college, I'm a college student 그렇게 얘기 많이 합니다. So 그 차이점입니다. 그냥 um, I'm in college, 미국에서 훨씬 많이 씁니다. 그냥 대학생이라는 의미로. So 약간 그 차이점이랑 비슷한 것 같아요. So health club 공식 이름으로 무슨 무슨 health club 미국에서든 한국에서든 그렇게 많이 쓰는데 아, 그냥 지금 운동하고 있다 이런 의미로 그런 이야기 할때 그냥 I'm working out. So 예를 들어서 오늘 헬스 헬스에 다녀왔어요. 헬스장에 다녔어요. 그러면은 I worked out today. 우리 그렇게 훨씬 많이 씁니다. I worked out today. Did you work out today? Um, 그런 말이었는데요. So 그 비슷한 예 중에서 그거잖아요. 아, 한국어로 얘기할 때나 지금 회사에 와 있다. 그러면은 아, 한국어로 얘기할 때 um, I, 아, 그 한국어로 나 회사에 와 있다. 근데 영어로 얘기할 때 I'm at my company 이라는 말잘안 쓰고 우리 그것보다 훨씬 많이 쓰는 말은 그냥 I'm at work. 그리고 요새 아, 회사 스트레스 너무 많아요. 그러면은 I'm under a lot of stress at work. 우리 그렇게 많이 쓰고 um, I'm under a lot of stress at my company. 우리 그렇게 잘안 쓰고요. 그래서 그거랑 약간 비슷합니다. 내가 지금 잠깐 쉬면서 그 지금 그챗 기능 조금 해결할 수 있는지 잠깐 알아볼게요. 잠시만요. 오케이 okay. 이거는 되는지 안 되는지 모르겠지만 그냥 넘어가야 되겠네요. 아 그냥 계속 해야 되겠어요. 이렇게 확인할 수 있는 방법도 없어요. 아 아무튼 오케이 okay. so C J 님은 저한테 이렇게 물어보셨습니다. What is different between excuses and cop out? 이렇게 물어보셨습니다. So excuses, um, 이렇게 우리 최근에 배운 거그 올라간 표현이 있었잖아요. 핑계 대지 마. 그러면 stop making excuses. 우리 그렇게 얘기합니다. Cop out도 겹치는 면 있지만 또 약간 다른 게 우리 um, cop out도 동사로 쓸 수도 있습니다. So don't cop out. Don't excuse 이라고 할수 있다. 할수 없잖아요. So don't make excuses. 또는 stop making excuses 이렇게 얘기할 수 있, 있지만 um, don't excuse 없잖아요. So 일단 그거는 제일 큰 uh, 차이점인 것 같습니다. 근데 cop out 명사로 쓸 수도 있습니다. That's such a cop out. 그렇게 얘기하면은 that's a lame excuse 하고 비슷합니다. So that's such a lame excuse. That's a real lame excuse. 그거랑 비슷합니다. So excuses 하고 cop out. 그렇게 쓰는 거고. Uh, don't try to cop out. 그러면은 동사구로 쓰는 거고. Uh, 명사형으로 that's such a cop out. 이라고 할수 있습니다. 
아, 오케이. 제가 이거는 되는지 안 되는지 전혀 모르니까 제가 일단 잠깐 멈추고 이거 알아볼 수 있으면 다시 조금 있다가 돌아오겠습니다.